Las terribles imágenes que conocemos del 7 de octubre de los kibbutzim cercanos a la frontera con Gaza no son ni cerca de lo que estas comunidades israelíes representan. De hecho, son todo lo contrario. Our kibbutz is called Givat Chaim. In Hebrew, that means fill of life. Los kibbutzim son el corazón de nuestra nación. Un estilo de vida muy singular del moderno Estado de Israel. Pero vayamos un poco más atrás en la historia para saber qué son los kibbutz. Pioneros judíos que retornaron a la tierra de Israel buscaban seguridad y libertad. Fue así que decenas de refugiados se reunieron en un lugar justo al sur de las profundas aguas azules del mar de Galilea para construir su nueva comunidad. Una comunidad que funcionaría como una red de apoyo mutuo y seguridad para los inmigrantes recién llegados a estas tierras, en el que todos trabajaban de forma comunal y todos recibían en base a sus necesidades. Es así como en el año 1909 se fundó el kibutz de Gania, el primer kibutz de Israel que sería un ejemplo a seguir en los años siguientes para el desarrollo de nuestro país. Con muy pocos conocimientos sobre agricultura, los judíos de esta época se las ingeniaron para transformar las tierras áridas en fértiles y así comenzar a cultivar sus propios alimentos. Para el año 1950, dos años después de la creación del moderno Estado de Israel, había 67.550 personas viviendo en 214 kibbutzim en todo el país. Y si bien cada kibbutz tenía normas diferentes, todos estaban respaldados por los ideales económicos e interpersonales de la vida en comunidad y el espíritu del sionismo. Los kibbutzim estaban administrados democráticamente y sus miembros se reunían y compartían sus ganancias. Este modelo de comunidad fue clave en el desarrollo de Israel, tanto económico como social. Se convirtieron en el motor productivo del Estado naciente. Hoy en día unas 125.000 personas aproximadamente viven en Kibotzim repartidos por todo el país. Y aunque muchas cosas del día a día han cambiado, hay una idea que se mantiene viva en el tiempo. El deseo de paz, de seguridad y de libertad. Un deseo que fue brutalmente violentado el pasado 7 de octubre, pero que no fue destruido. El recuerdo de las familias asesinadas vivirá allí por siempre. Su legado no será en vano. Las casas incendiadas serán reconstruidas. La vida regresará a sus calles. La risa de los niños y el amor de la familia. Porque pueden querer destruirnos, pero nuestro pueblo, al igual que nuestra tierra, siempre va a florecer.